வணக்கம் இன்னைக்கு சுமதியின் கைவனத்தில் வந்து நம்ம வந்து நல்ல ரிச் புரோட்டீன் நிறைஞ்ச ஒரு பச்சைப்பயிறு தோசை தாங்க செய்ய போகிறோம் பச்சைப்பயிறு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் நாலு மணி நேரம் வெங்காயம் ஒன்று வந்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க ஜீரகம் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கருவேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பச்சைப்பயிறு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி உப்பு சேர்த்துட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைக்கணும் இது வந்துட்டு நம்ம தண்ணி மாதிரி அரைக்காமல் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி பதத்துலேயே அந்த மாவு இருக்கணும் அரைச்ச உடனே நம்ம வந்துட்டு இதை தோசையாக சுட்டுக்கலாங்க இது புளிக்க வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இது வந்துட்டு நம்ம இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி வைக்கல அந்த மாதிரி தோசை மாவு இல்லை அப்படின்னு அப்படின்னு நம்ம வந்து கவலையே பட தேவையில்லைங்க நைட்டு தூங்கும்போது வந்து பச்சை பயிர் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு போயிட்டோம்னா காலையில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அழகாக தோசை இன்ஸ்டண்ட்டாக சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க வெங்காயம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நான் வந்துட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணி பச்சை கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி இலை இருந்தால் நீங்கள் அது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இது வந்து தோசைக்கல்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் சுடணும் நீங்கள் தோசை சுடுற மாதிரி வந்துட்டு இதை வந்துட்டு லேசாக சுடக்கூடாது இது வந்து ஆம்லெட் மாதிரி மெது மெதுன்னு தான் இருக்குது இது வந்துட்டு ஆம்லெட் மாதிரி மெது மெதுன்னு தான் இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு பேப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரியெல்லாம் நம்ம போட முடியாது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குது நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் டிஃபன் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம் நம்ம நார்மல் அரிசி தோசை கொடுத்து அனுப்பும்போது குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு அது காஞ்சு போயிடும் விற்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் சுட்டு கொடுத்து விட்டிங்கன்னா ஆம்லெட் சாப்பிட்ற மாதிரி அழகாக குழந்தைங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவாங்க மீதி வைக்க மாட்டாங்க இது ப்ரோட்டீன் ரொம்ப இருக்கிறதுனால குழந்தைகளும் சாப்பிட்லாம் பெரியவங்களும் சாப்பிடல அது வந்து பச்சைப்பயிர் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸாகவோ நீங்கள் டிஃபனாகவோ வந்துட்டு மாவு இல்லாதப்போ இதை செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு நான் மூடி வச்சு வேக வைக்கிறேன் வெங்காயம் போட்டுக்கிறனால நான் மூடி வச்சு வேக வச்சுட்டு திருப்பி ஒரு போட்டு திருப்பி ஒரு நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இது ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டாவே வந்து நம்ம நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்குது நம்மளுக்கு உங்களுக்கு காரத்துக்கு பொடியாக பச்சை மிளகாய் வேணும்னா மேலே நறுக்கி கூட போட்டுக்கலாம் பெரியவங்க சாப்பிட்றதுனா நம்ம அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது வாய்க்கு வரும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்கிறக்காக நான் வந்துட்டு மாவு பச்சை பயிர் கூடையே சேர்த்து அரைச்சிட்டேங்க நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் வந்து பொடியாக நறுக்கி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவே இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மாவு மீதி இருந்ததுன்னா அதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அரைச்ச மாவு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க புளிக்க வைக்காதீங்க வெளியில் வைக்கக்கூடாது இது அரைச்ச உடனே சுடக்கூடிய தோசை இது புளிச்சதுன்னா இது வந்து நம்ம நல்லா இருக்காது நீங்கள் வேணும்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு தேவையானப்போ எடுத்துகிட்டு வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி இப்போ தோசை செய்கிறீங்களோ அப்போ வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் தோசை செஞ்சுக்கலாம் மாவு வந்து புளிக்க வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இது வந்து ஆந்திராவில் வந்து பெசரட்டுன்னு செ சொல்லுவாங்க என்னோடய ஆந்திரா ஃப்ரெண்டு வீட்டில் அடிக்கடி செய்வாங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது வந்துட்டு நம்ம வந்து தோசை மாவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை வந்துட்டு எப்போ நம்ம பச்சை பேர் இருந்ததுன்னா நம்ம ஊற வச்சுட்டோம்னா காலையில் வந்துட்டு எப்போ தேவையினாலும் அரைச்ச உடனே நம்ம வந்து இந்த தோசை விட்டுக்கலாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் இது நீங்களே வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆம்லெட் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது சாப்பிட்டுக்குவாங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் அடுத்து இன்னொரு டிஸ்ஸோட சந்திக்கிறேன் அது